एक विडंबना है जिस समाज को भगवान उठकर प्रणाम करते थे आज उस समाज की दिनों में बुरी हालत होती है शासन भी ध्यान नहीं दे रहा है और हम ब्राह्मण भी पता नहीं कैसे हो जा रहे कृपया थोड़ा सा हम लोगों को ज्ञान प्रदान जिस समाज में ब्राह्मण किसको क्या ब्राह्मण एक कहावत है अंगूर खट्टे हैं एक व्यक्ति ने सोचा कि सामने वाले व्यक्ति को अंगूर बहुत पसंद है अंगूर के लता बेल है उसमें अंगूर लगे भी हैं अयो यो निहार रहा है तो वो उसने धूर्तता का परिचय देते हुए ठगने वंचना की दृष्टि से कहा अंगूर खट्टे हैं सामने वाला व्यक्ति जिसको अंगूर बहुत पसंद था उसने उसकी बात सुन ली उसने कहा भाई मेरे रहने दे अंगूर खट्टे हो या मीठे बहुत पसंद हैं मुझे खट्टे हैं तो अभी मैं पाऊंगा अब सामने वाले व्यक्ति ने सोचा कि इस पर मेरी कूटनीति विफल हो गई तब उसने नई कूटनीति बनाई रहने दे अंगूर खट्टे हो या मीठे इनको जो चखेगा वो मरे बिना नहीं रहेगा क्योंकि ये विष हैं मुझे मालूम है कि इनकी उत्पत्ति ढंग से की गई है कि ये विषाक्त हैं तब सामने वाले पर उसकी कूटनीति कारगर हो गई ये दृष्टांत है अंग्रेजों ने मेकाले आदि ने मेकाले ने जो अपने पिता को पत्र लिखा उन सब की ओर से मैं कह रहा सोचा कि जब तक ब्राह्मण यहाँ पर ब्राह्मणोचित शील सम्मान स्नेह धर्म कर्म से युक्त रहेंगे तब तक इनकी मुक्ति नहीं हो सकती हिंदुओं का पतन नहीं हो सकता जिन जिन कारणों से इनका उत्कर्ष है उन उनके प्रति इनके हृदय में आस्था उत्पन्न कर दो ठीक है जैसे वेदों के कारण ये बलवान है सारा ज्ञान विज्ञान का स्रोत वेद तो वेदों को गरड़िए के गीत कह दो समझ गए कूटनीति अंग्रेजों की वो वेद के महत्व को जानते थे क्या आजकल कोई वेद को तिरस्कृत करता है तो अंधानुकरण है अंग्रेजों ने जो वेद के प्रति अनास्था उत्पन्न की वो वेद के महत्व को जानकर कि इनके ये आधारशिला है वेद इनके विद्यमान रहेंगे तो इनके ज्ञान विज्ञान के सामने पूरे विश्व को नतमस्तक होकर ही रहना पड़ेगा क्योंकि दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में वैदिक सिद्धांत जो के त्यों अवतीर्ण होते हैं फिर भी देखा कि वेदों के प्रति इनकी आस्था बनी हुई है और वो सब इनसे वेदों की ऐसी व्याख्या करवा दी कि वेदों की व्याख्या ही इनको वेद के नाम पर सुदूर फेंक दे समझ गए नाम नहीं लूँगा व्याख्या करने वालों का ऐसे ही ब्राह्मण और क्षत्रिय और दोनों मिलके चलेंगे शास्त्र के अनुसार इन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता इसलिए अंग्रेजों ने कूटनीति ये की कि ये मानुवादी हैं क्या संकीर्ण विचार वाले हैं अगर ब्राह्मणों को अपनाओगे तो प्रगति के रास्ते से सुदूर हो जाओगे अगर ब्राह्मणों के हाथ में नेतृत्व बना रहा तो सचमुच में ये अजय रहेंगे ब्राह्मण किसको कहते हैं जो सबका भला चाहे और जाने भी ब्राह्मण हितज्ञ हो हितैसी हो हितकर्णी में तत्पर और समर्थ हो चारों योग्यताओं से संपन्न होते थे ना ब्राह्मण हितज्ञ भी हितैसी भी हितकर्णी में तत्पर भी हो समर्थ भी इनके नेतृत्व में अगर समाज चला तो इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते इसलिए इनके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो और कृत्रिम ढंग से ब्राह्मण बनाना शुरू कर दो समझ गए जैसे आज समाज हो गया कृत्रिम ढंग से ब्राह्मण बनाना शुरू कर दो फिर कह दो क्या जो ब्रह्म को जानता हो ब्राह्मण है ब्रह्म को तो जानने से रहे क्या इस ढंग से परंपरा के ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो कृत्रिम ढंग से ब्राह्मण बनाना शुरू कर दो तो ये अंग्रेजों की कूटनीति है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए अब हमको कोई निश्चलानंद सरस्वती का नाम हम नहीं वैदिक सिद्धांत को जानने वाला 
कल्पना कीजिए मुझको कोई गुफा के अंदर गुफा के अंदर गुफा के अंदर गुफा के अंदर करके बाहर से ताला लगा दे कल्पना कीजिए तो मेरी भी चुनौती है तुमको मैं नहीं चाहिए मुझसे परहेज है ना सारी शक्ति लगा लो ज्ञान विज्ञान की मैं कहीं रोरा नहीं अटकाऊंगा लेकिन तिल भर भी विश्व को विकास के नाम पर आगे खिसका के दिखा दो तो मैं मान लूँगा कि मेरी उपयोग का विश्व नहीं है उदाहरण ले लीजिए अभी हमने भागवत की कथा में श्रावण भाद महीने में हम भागवत की कथा कहते हैं पूरी में पढ़ाते भी हैं कथा भी कहते हैं उसमें कहा थोड़ा आप देख लीजिएगा बृहस्पति जी आए वो तो देवगुरु थे एक प्रकार से पार्लियामेंट इंद्र की पार्लियामेंट के अध्यक्ष थे इंद्र ने बिल्कुल यूँ कर लिया स्वागत सम्मान कुछ नहीं किया इंद्र नहीं उठे तो अन्य जो सभासद थे वो भी नहीं उठे ना तो साप दिया बृहस्पति जी ने चुपचाप वो चले गए घर जाकर के उन्होंने सोचा मनाने आएगा आखिर देवराज है अपनी भूल पर तो पश्चाताप करेगा लेकिन इसने जो अहंकार का परिचय दिया है इसका फल इसको पर्याप्त मिलना चाहिए योग बल से छिप गए इंद्र आया लूने पर भी कहीं नहीं मिले उसके बाद श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद देखिए विश्व रूप बनाया उस गुरु को ही मारना पड़ा वृत्रासुर पैदा हुआ हजारों वर्षों तक जो रोना रोना पड़ा ब्रह्मा जी के पास गए विष्णु भगवान के पास गए लेकिन मैं केवल संकेत करता हूँ बृहस्पति जी ने न तो साप दिया न कूटनीति का प्रयोग करके कोई फोड़ किए न उनकी संपत्ति ले गए न उनकी सेना ले गए कुछ भी नहीं ले गए केवल अपना मार्गदर्शन मेरा मार्गदर्शन इनको अब सुलभ न रहे बरदस्त अपने को तिरोहित कर लिया वही इंद्र वही सेना वही संपत्ति वही परिकर और मुँह की खाते रहे या नहीं तो ब्राह्मणों का यह चमत्कार है ब्राह्मण सबका पोषक होता है सबका पूर्वज होता है आप श्रीमद् भागवत पढ़िए महाभारत पढ़िए मरीचि कश्यप इत्यादि महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से केवल देवता ये सब ही नहीं पशु पक्षी ही नहीं गरुड़ आदि ही नहीं बल्कि तरुलता गुल वृक्ष आदि भी उत्पन्न हुए गाय इत्यादि की उत्पत्ति महर्षियों की पत्नी के गर्भ से हुई है विश्व में प्रथम ब्राह्मण का नाम है ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण पर वर्णम व्यवस्था लागू नहीं होती जीव पर वर्णम व्यवस्था लागू होती है श्रीमन नारायण तो क्षत्रियत्व का अपने में लीला पूर्वक आधान करते हैं वर्णम व्यवस्था जीव पर लागू होती है और प्रथम जीव का नाम है ब्रह्मा इसलिए सबके पूर्वज का नाम ब्रह्मा सबके पूर्वज का नाम कौन ब्राह्मण सबके पूर्वज ब्राह्मण सारी सृष्टि उनकी संतान है अब अगर कोई पूर्वजों को न माने गुरु को न माने तो बृहस्पति जी के बिना जो दुर्दशा हो गई विकल्प ढूंढा वो भी ब्राह्मण को विश्वरूप भी ब्राह्मण थे लेकिन तीन मुख से एक मुख से अनाज खाते थे अन्न एक मुख से क्या सोम लता का रस पीते थे एक मुख से शराब भी पीते थे समझ गए ना इसका अर्थ क्या हुआ ब्राह्मण अपने इस बात को समझकर कि अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ देश है अगर खुल के मैं कह दूं तो एक हुए हैं गांधी जी बहुत अच्छी बात है गांधी जी अच्छे थे लेकिन उनके यहाँ सफाई कर्मी भोजन बनाते थे और ब्राह्मणों से सफाई कर्मी का काम लिया जाता था बारह उसमें बैरिस्टर भी कई थे बारह ब्राह्मणों को अंग्रेजों से शीत युद्ध के लिए गांधी जी ने अपना सलाहकार मंत्री बना के रखा था बारह उसमें कौक कौलकर महाराष्ट्र के मैंने एक घंटा उनका या सवा घंटे प्रवचन सुना है निमसारण में कौक कौलकर उन बारहों ब्राह्मणों को ब्राह्मण द्रोही बनाया गया अंग्रेजों की कूटनीति उसमें मैं काका कालेरकर का सवा घंटे का नहीं 
आरंभ का तीन चार वाक्य उनके बताता हूँ काका कॉलेज करके आरंभ के तीन चार वाक्य सज्जनों मेरा जन्म दुर्भाग्य से ब्राह्मण कुल में हुआ है कौका कॉलेज कर उस ब्राह्मण कुल में जिसने हजारों वर्षों से समाज का शोषण किया समाज को गुमराह किया भटकाया अगर मैं पूज्य गांधी जी के संपर्क में ना आता तो मैं पूर्वजों के समान समाज को ठगता रहता लेकिन मेरे पूर्वजों ने समाज को इतना गिराया है भेदभाव पैदा किया है कि एक काका कालेलकर के शरीर से मैं उस पर पानी नहीं फेर सकता सवा घंटे की गाली आप सुन लीजिए इसे तो समझ गए ब्राह्मणों को अंग्रेजों ने हमारे ही एक व्यक्ति के माध्यम से कैसे भटकाया अब आ गए श्रद्धा के भी पात्र हैं ये लोग दो दो रूपी लोगों का है क्या एक रूप अंग्रेजों के प्रभाव में आया हुआ है एक परंपरा से भारतीयता को लेकर है दोनों रूप चलता एक आ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी जानते हैं हम छत्रियों के कचूमर निकाल दिए आज तक छत्री नहीं पनप सके हुआ या नहीं देसी रा आप ठीक है आपको भारत का एकीकरण करना था कर लेते लेकिन आपने कहा क्षेत्रीय राजा हैं कि अलग अलग अपनी अपनी ढपली अपने अपने राग अलापते हैं हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अलग राग अलापती हैं या नहीं मुलायम सिंह थे तो अपना अलग राग अलापते थे या नहीं भाजपा में भी प्रधानमंत्री के राग अलग होते हैं किसी मुख्यमंत्री के राग अलग होते हैं तो आपने खंड खंड को अखंड करने की दृष्टि से जो काम किया वो तो पार्टियों ने फिर उसको जो के त्यों कर दिया लेकिन छत्रियों को इतना गिराया गया कि आज तक छत्री उठने में समर्थ नहीं हुए शायद पद्मिनी पद्मावती के नाम पर कुछ उठ सकते हैं अवसर मिला है अगर उठना चाहें तो अब वैश्यों को ले लीजिए विदेशी कंपनी ला करके कौन नरसिंह राव जी आदि ने ये मनमोहन सिंह जी ही असल में नरसिंह राव जी के साथ थे इन्होंने वैश्यों का बंटा ढार कर दिया समझ गए और ये देवता एक आए कौन सिंह थे आरक्षण वाले बीपी सिंह ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था बीपी सिंह ने क्या किया जी आरक्षण वाली प्रथा ला करके इधर कर दिया मंडल आयोग को लागू करके यूँ कर दिया इसका मतलब क्या है जो आता है तोड़ता है फोड़ता है अमुक आ गए तो सवर्ण अस्वर्ण हम यज्ञ यज्ञ कीजिए तो विवाह कीजिए तो यज्ञों पवित्र कीजिए तो घर में प्रसव की बात चलती थी तो किसकी सहभागिता नहीं थी हमारे यहाँ तो एक यज्ञ में किसको लाभ नहीं था जी देवता से लेकर के मनुष्य तक को तो हमने एक संकेत किया कि अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ भारत है इसलिए इसलिए ब्राह्मणों का दायित्व है कि अपने बीज की रक्षा करें सबके हित की भावना से भारत में सबके हित की भावना से भारत में दो चार ब्राह्मण भी खड़े हो जाए और मैं एक संकेत करके वचन को विराम देता हूँ कल ट्रेन भी पौन घंटे विलम्ब से आई रात के लगभग साढ़े तीन बज तीन बजे सौ पाए हाँ साढ़े तीन बजे फिर सुबह से लिखना पढ़ना भी होता है फिर आज आध घंटे में तो समाचार पद पढ़ने में पाँच सात मिनट ही लगाता हूँ आज श्री राम जन्मभूमि को लेकर उसमें कई चीज़ें निकली उनको पढ़ने